Hi, this is Dr. JMR, JMR Chemistry. Please like, share and subscribe to my channel that is JMR Chemistry. Today I will acids and bases. This topic lo manaki inorganic acids and tainty, organic acids acid and tainty, strong acid weak acid concentrated acid diluted acid base and tainty, base ki alkali ki difference enti basicity of an acid and tainty, monobasic acid and tainty, dibasic tribasic acid and tainty, SDT of a base and TNT, mono di tri acidic bases and TNT, then Tarata SDT of an alkali and TNT, strength of an alkali, strength of uh, what you call strong acid and TNT, strong uh, um, base and TNT, weak uh, alkali and TNT, and I wish any this video lo, man tells kunda. First, uh, Acids and bases. Acids, manamu, mukyanga, rendu rakalga, divide chirchu. Okati, inorganic acid ani, inkokati, organic acid ani, manam chipochu. Mari, inorganic acid and TNT, inorganic acids are derived from minerals. Minerals nundi, oka vela, acid ni, Manamo derived chestna taite vatini inorganic acids ani. Vokavela acids are derived from plants nundaite vatini organic acids ani alam jarutundi. So avidanga acids ni rendu bagalga divide church. Vokatemo manako inorganic acids ani. Tarvata organic acids ani. Chepochu. Next to choose not taite inorganic acids ni manamo mood bhagalga divide chechu. Yen tante acid sani, base sani, tarvata, salt sani, ividanga mood rakalga, bibajin chedam, jarigindi. Ika mundu manamo acid gurinchi, tilskunda. Acids and tainty. So the term acid was derived from Latin word nundi e acid and a terminology acidum acidum ante so ruchiki pullana pullaga unde vatini anta emanta manamu manam acids antam so ruchiki pullaga untai tan tarvata chala metals manaku enti acid lo dissolve avutunnai oka vela blue litmus red litmus lo turn ayinattaithe vatini emantaru Acids ani aradam jarugutundi. So, manaku acid ante the terminology acid denu no chindi acidum ane oka Latin name nundi raadam jarigindi. So, alane manaku different fruits lo manaku different type of acids unadam jarugutundi. Manam apple lo ankoandi, manamo malic acid ani, grapes lo tartaric acid ani. Tarvata lemon and orange low, manak citric acid any, milk low, lactic acid any, tarvata vinegar low, manaku, estric acid any, ante, manaku e acids, manaku, equa gakunda, casta, diluted acid low, rupam low, manaku e fruits low, undadam, jarutundi. So these are, these acids are very essential for human being and vishani, manam chepachu. Mari acid and the acid and a substance put HCL this condi when it is dissolved in water, water low manam dissolved chestnut aite, manki kremostundi, Cl minus and H3O plus ions. So a substance which produce H3O plus ions and hydronium ions produce chestnut aite, what in Yamantaro? Acid enter. And a, here a compound that dissolves in water and produces. Hydrogen ions, hydrogen ions and anachu, lehante hydronium ions and the cosamante H plus ion ion and the 
unstable so idi water molecule lo unna lone pair of electrons donate cheyadam valla it is converted into h3o plus ions so hydronium ion ga convert aitundi ante oka vela compound which dissolves in water produces h plus ions we can call it as what a acid ani manam cheppochu hcl is acid because it produces hydronium ions ani manam cheppochu mari strong acid ante enti weak acid ante endi chuddam strong acid ante acid which undergo almost complete ionization ante manam hcl teeskunnataithe ikkada h plus cl minus ga vidipothundi ikkada h plus anedi malli cl minus tho combine ayi మనకు ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ ఇవ్వదు ఎందుకోసమంటే సిఎల్ మైనస్ అయాన్ అనేది మనకు ఇక్కడ స్టేబుల్ అయాన్ ఫామ్ చేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ హెచ్ ప్లస్ అయాన్తో కంబైన్ కాదు కాబట్టి ఇక్కడ కంప్లీట్ అయోనైజేషన్ అనే టెర్మినాలజీ మనము వాడడం జరుగుతుంది సో ద యాసిడ్స్ విచ్ అండర్ గో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయోనైజేషన్ ఇన్ యాక్వర్ సొల్యూషన్ produces what high concentration of h plus ankunnatayite vaatini manamu strong acid ga manamu cheppochu ikapothe weak acid weak acid ante the acid which undergo partial ionization emti ikkada partial ionization manaku ikkada acetic acid ni teeskunnatayite manaku acetate ion as well as manaku h plus ion istundi కానీ ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది వాట ఎసిటేట్ అయాన్తో కంబైండ్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి ఏమిస్తుంది ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కానీ ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టేబుల్ ఇది లెస్ స్టేబుల్ ఎందుకోసం అంటే ఇమీడియట్లీ ఇట్ కంబైన్ విత్ ఎసిటేట్ అయాన్ టు ఫామ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్గా మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఏ వీక్ యాసిడ్ అంటే ప్రొడక్షన్ మనం ఏం టెర్మినాలజీ వాడాలి ఇక్కడ పార్షియల్ అయోనైజేషన్ కంప్లీట్గా కాకుండా మనం పార్షియల్ అయోనైజేషన్ అనే టెర్మినాలజీ మనము యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి వీక్ యాసిడ్ అని చెప్పాము ఇకపోతే కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ అండ్ డైల్యూటెడ్ యాసిడ్ చూద్దాం ఎప్పుడైనా సిఓఎన్సి అక్కడ ఉన్నది అంటే ఇండైరెక్ట్లీ వీ హ్యావ్ టు సే కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ అని అర్థం ఒకవేళ డైల్ అని మనం రాసినట్టయితే డైల్ యూట్ అని అర్థం మరి కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి హియర్ వెరీ లిటిల్ సపోజ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తీసుకోండి ఆ ఫ్రూట్ జ్యూస్లో సో వాటర్ ఉంటుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుంది బట్ చాలా బాగా ఉంది అని ఫ్రూట్ జ్యూస్ మీరు చెప్పినప్పుడు ఏంటిది అది కంపారబుల్ అమౌంట్ అంటే వాటర్ ఉంటుంది బట్ కంపారబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రూట్ జ్యూస్లో అప్పుడు ఏమంటావు ఇట్ ఇస్ ఎ డైల్యూటెడ్ అంటే ఒకవేళ కంపారబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ ఉన్నట్టయితే వాటిని ఏమంటారు కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ అంటారు ఆర్ లేకపోతే వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఏమంటావు వెరీ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ అని ఒకవేళ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్నట్టయితే వాటిని మనము డైల్యూటెడ్ యాసిడ్గా మనము పరిగణలోకి తీసుకుంటాం సో లైక్ దాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యాసిడ్ అని వాట డైల్యూటెడ్ యాసిడ్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ టర్మినాలజీ చూసినట్టయితే మనకు బేస్ బేస్ అంటే ఏంటి మీ అందరికీ తెలుసు ఇట్ ఈస్ బిట్టర్ టు టేస్ట్ అని తర్వాత స్లిప్పరీ చాలా స్లిప్పరీ ఫీల్ ఉంటుంది రెడ్ లిట్మస్ని బ్లూ లిట్మస్గా టర్న్ చేస్తే దట్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈజ్ ఏ వాట బేస్గా మనం చెప్పొచ్చు అంటే బేస్ అంటే ఏంటి ఏ బేస్ ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ దట్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ వాటర్ అక్కడ మనకి ఏమిస్తుంది హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ ఏ బేస్ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి మనము ఎన్ఏఓహెచ్ని బేస్గా చెప్పొచ్చు సిమిలర్లీ సపోజ్ ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఒకవేళ వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయితే వాటిని ఏమంటారు ఆల్కలీ అంటారు ఆల్కలీ అంటే ఏంటంటే ఏ బేస్ ఏ బేస్ విచ్ ఈ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఏ బేస్ విచ్ ఈ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆల్కలీ అంటారు ఏ బేస్ విచ్ ఈ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ 
we can call it as alkali all metallic oxides are a bases so generally a base which is soluble in water that is called alkali enter ante generally ga anni bases water lo manaku soluble kaavu endukosam ante konni insoluble roopamlo migilipothayi so like this a base that is soluble in water is known as water alkali anna vishayanni ee chaala saalu manaku mention chestuntadu chaala terminology lo alkali ante enti appudu cheppali a base which is soluble in water anna vishayanni manamu cheppochu ikapothe base city acid acid ante chusaru kada meeru ante acid ante enti h plus ions ni ichchedi acid an antam manaku telusu or we have to say hydronium ions h3o plus anna vishayam just manu ippude chadukodam jarigindi ikkada base city ani terminology vaadadu base city ante endi the number of hydroxide ions emanto hydronium ions so ikkada enti ikkada h plus ion anna cheppochu ledante hydronium ions anna cheppochu the number of hydronium ions liberated or produced by one molecule of an acid oka acid enni what a hydronium ions produce chestundi anna danni manam base city antam deenni manamu moodu ga classify chesam entavi mono basic acid di basic acid and tri basic acid ga మనము చెప్పడం జరిగింది మనం మోనోబేసిక్ యాసిడ్ని మనం తీసుకున్నట్టయితే దీంట్లో ఎస్టిక్ యాసిడ్లో ఓన్లీ వన్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో ఇది మనకు హైడ్రోనియం అయాన్ ఒకటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు సే మోనోబేసిక్ యాసిడ్ అని అంటే వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ ఆన్ కంప్లీట్ అయోనైజేషన్ ప్రొడ్యూసెస్ వాట్ అ వన్ హైడ్రోనియం అయాన్ we can call it as what a mono basic acid an antam alane di basic acid ankonde ikkada sulfuric acid emaindi deentlo rendu h plus ions undadam valla first hydrogen h2so4 that is sulfuric acid when it is dissolved in water it produces what a bisulfate and a hydronium ion again this bisulfate ion when it is dissolved in water again it is converted into sulfate ion and what a hydronium ion so ee vidhanga manamu sulfuric acid that is h2so4 lo manaku enni hydrogens unnai two hydrogens unnai kabatti it produces what a two what a what is that uh, hydronium ions are produced anna vishayanni telusukunnam kabatti we can call it as di basic acid ani cheppadam jarigindi alane ట్రై బేసిక్ యాసిడ్ అంటే ఒకటే మాలిక్యూల్ వన్ మాలిక్యూల్ ప్రొడ్యూసెస్ త్రీ హైడ్రోనియం అయాన్స్ సో హియర్ ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్లో తీసుకున్నట్టయితే ఫాస్ఫారిక్ యాసిడ్ ఆన్ కంప్లీట్ అయోనైజేషన్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ త్రీ హైడ్రోనియం అయాన్స్ కాబట్టి వీటిని ఏమంటారు ట్రై బేసిక్ యాసిడ్ అని అనడం జరుగుతుంది అలానే మనము ఎసిడిటీ ఇక్కడ బేస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా బేస్ అంటే ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ ఏదైతే లిబరేట్ చేస్తుందో ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమన్నామో ఎసిడిట్ బేస్ అన్నాము ఎసిడిటీ ఎసిడిటీ అంటే ఏంది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ఏమంటాము ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రాక్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ మీన్స్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ లిబరేటెడ్ బై వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ ఎ బేస్ సో సపోజ్ యు టేక్ ఎన్ఏఓహెచ్ so nioh is equal to it produces oh1 oh minus ions kabatti acidity enta 1 ani manam cheppochu they are classified into how many types three types ka manam cheppochu enta adi mono acidic base di acidic base as well as tri acidic base ana vishayanni manamu ikkada cheppochu next mono acidic base ante enti one molecule of a base on complete ionization produces వన్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ సో ఇక్కడ ఒక్క ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటారు మోనో ఎస్డిక్ బేస్ అంటాం అంటే బేస్ అంటే ఏంటి ఓహెచ్ మైనస్ కానీ ఒక్క ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ అంటే హైడ్రాక్సైడ్ అయిన ఒక్కటి ఇస్తుంది కాబట్టి మనం ఏమంటాము ఇక్కడ సో మోనో ఎస్డిక్ బేస్ అని అంటాము అదే డై ఎస్డిక్ బేస్ అంటే కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్లో మనకు రెండు ఓహెచ్ మైనస్లు ఇస్తుంది కాబట్టి వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డై ఎస్డిక్ బేస్ అని అంటాము ట్రై ఎసిడిక్ బేస్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్లో త్రీ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ లిబరేట్ చేస్తుంది కాబట్టి 
ట్రై ఎసిడిక్ బేస్ బేస్ ఏ కెన్ బీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టర్మినాలజీ ఎసిడిక్ సో అప్పుడప్పుడు ఎసిడిటీ ఆఫ్ కాల్షియం హైడ్రాక్సైడ్ ఈజ్ హౌ మచ్ అంటాడు అంటే అప్పుడు చెప్పాలి టూ అని సో ఎసిడిటీ ఆఫ్ అల్యూమినియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎంత అంటాడు సో యూ హ్యావ్ టు టెల్ త్రీ అని సో ఆ విధంగా మోనో డై ట్రై ఆ విధంగా చెప్పాలి నెక్స్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అండ్ యాసిడ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ వాట్ యూ మీన్ బై డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఆఫ్ యాసిడ్ అంటే టోటల్ ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సపోజ్ ఎయిటీ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దాంట్లో ఎన్ని డీకంపోజ్ అయినాయి సపోజ్ ఫిఫ్టీ డీకంపోజ్ అయినాయి అనుకోండి టు ఫామ్ ద రెస్పెక్టివ్ వాటర్ అయాన్స్ సో ఇక్కడ మనము ఎన్ని డీకంపోజ్ అయ్యి నెంబర్ ఆఫ్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్గా మనం చెప్పవచ్చు దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఆఫ్ వాటర్ యాసిడ్గా మనము చెప్పొచ్చు సో అలానే సపోజ్ ఆల్కలీ అనుకోండి ఆల్కలీ అంటే ఏంటి ద నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ నేను చెప్పాను హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ ఫర్నిష్డ్ బై వన్ మాలిక్యూల్ సో దాన్ని ఎన్ని ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో దట్ వీ కెన్ క్వాలిట్ యాజ్ స్ట్రెంగ్త్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ అన్ ఆల్కలీ అంటారు అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్కలీ దాన్ని కూడా ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్కలీ మాలిక్యూల్స్ ఎన్ని డీకంపోజ్ అయినాయి టు ఫామ్ ఎంత ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఇచ్చింది సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ సపోజ్ ఇక్కడ ఎయిటీ ఉంది ఓన్లీ ఫిఫ్టీ అనుకోండి ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్గా చేస్తే దెన్ హియర్ యూ విల్ గెట్ వాట్ అ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఆల్కలీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిగ్రీ ఆఫ్ అయోనైజేషన్గా మనము చెప్పొచ్చు అలానే చూసినట్టయితే స్ట్రాంగ్ ఆల్కలీ అంటే ఇప్పుడే అనుకున్నట్టు మనము ఇక్కడ ఎక్కువగా ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ సపోజ్ యూ టేక్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ అనుకోండి అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ ఎ వీక్ మనము ఆల్కలీ ఎందుకోసం అంటే ఇది క్లీవ్ చేస్తే ఇట్ ఫార్మ్స్ వాట్ ఓహెచ్ మైనస్ అండ్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ప్లస్ బట్ అగైన్ ఇట్ కంబైన్స్ ఎందుకు కంబైన్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ బికాస్ దిస్ అమోనియం అయాన్ ఈజ్ అ లెస్ స్టేబుల్ అది చాలా వాట్ యూ కాల్డ్ లెస్ స్టేబుల్ కాబట్టి ఇమీడియట్లీ దే కంబైన్ టు ఫామ్ వాట్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ గా మనము చెప్పొచ్చు సో అలానే జస్ట్ నో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐ అబౌట్ దిస్ వన్ బీ క్యాల్కలీ దట్ ఈస్ వాట్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అమోనియం అయాన్ గా ప్లస్ వాట్ ఓహెచ్ మైనస్ గా విడిపోతుంది సో అగైన్ హియర్ వాట్ హ్యాపెన్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్ కంబైన్ విత్ అమోనియం అయాన్ టు ఫామ్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ గా మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలానే మనం సో టుడే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లియర్లీ అబౌట్ వాటర్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటే ఏంది వీక్ యాసిడ్ దెన్ స్ట్రాంగ్ బేస్ వీక్ బేస్ అండ్ ఎసిడిటీ ఆఫ్ ఏ బేస్ బేసిటీ ఆఫ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ వాట్ యూ వీక్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ that is jmr chemistry thank you